Salut, sunt Cătălin Dascălu, creatorul serialului Lara. Voi fi foarte scurt pentru că știu că abia așteptați să vedeți ce se întâmplă în acest ultim episod al primului sezon. Vreau doar să vă mulțumesc în numele întregii echipe Lara și echipei Mixton Music pentru faptul că ne-ați arătat cât de mult iubiți acest serial și pentru toată susținerea voastră. Așa că, vizionare plăcută, vă iubim! Un episod oferit de Airmotion.ro, magazinul tău de scutere, hoverboarduri și trotinete electrice. Din episoadele anterioare. Mergem în casa unchiului meu, din nou. Dacă Hugo nu reușește, ești pierdut de copil. E perfect. Lasă-mă pe mine. Aveți onoarea. Sunt diamantele lui Franco. O să vă fac să regretați, chiar dacă va trebui să fie ultimul lucru pe care îl fac. Ce? Unde? Nu știu ce am făcut să merită asta, dar cred că m-aș putea obișnui așa. Nu trebuie să faci nimic, Hugo. E de ajuns că ești cel mai bun prieten al meu. Mă bucur că ești aici și atât. Aș vrea să mă pot bucura și eu, însă nu cred că e cel mai sigur loc pentru mine. Ba da, Hugo, gândește-te. Franco nu și-ar imagina niciodată că ceea ce își dorește cel mai mult se află chiar sub nasul lui. Da, poate ai dreptate. O să uită-te puțin aici. Și ce ar trebui să văd? Firul meu alb, de la stres. Lara, vrei să ajung să mă vopsesc când o să am 13 ani? Nu, stai un pic. Au! Ce faci? Am rezolvat. Ești mai relaxat acum? Nu cred că ăla era firul meu alb, dar sigur mi-a sărit tot somnul. Ce facem? Eu trebuie să merg la orfelinat. Mi-am uitat medalionul acolo. Ești nebună? Nu poți să te întorci acolo. Am doar trei cuvinte pentru tine. Fa, us, ta. Ce? E doar un cuvânt. Știu, dar face cât trei. Nu te poți întoarce acolo. Trebuie, Hugo. Medalionul ăla e important pentru mine. Mă simt legată de el. O să-l rog pe Rocco să mă ducă. În felul ăsta o să mă întorc mai repede. Tu rămâi aici să o ajut pe el să pregătească petrecerea. Asta dacă nu vrei o petrecere roz, plină de unicorn și praf de stele. Așa cum nu-ți place ție. Bine, mai convins. Dar ai grijă, te rog. Grijă e un alt nume de-al meu. Stai calm. Și mai e și alte nume, nu? Pericol, risc, încăpățânare. Am plecat. Mă întorc cât ai zice Hugo. Da, Hugo. Pe litere. O litere la câteva ore. Lara, stai! Înainte să pleci, trebuie să-ți dau paginile din cartea morților. Nu știi ce va fi acolo. Poate o să-ți folosească. Trebuie să ai un as în mânecă.
Ne-a scăpat și de data asta. Oricine ar fi femeia pe care o căutăm, e foarte antrenată. puzzle începe să se completeze, băieți. Cred că știu ce căută la orfelinat. Sau mai bine zis, pe cine? Da, pe... Pe... știu, știu cum... Pe... Pe cine? Pe Lara, nu e evident? Exact, prea evident. Cazul ăsta e prea ușor pentru mine. Da, Neita, încep să cred tot mai mult că femeia aceasta o caută pe Lara. E evident. Au apărut amândouă în același timp în Lost City. Amândouă au fost implicate în același accident de mașină. Cel puțin așa arată probele ADN. Cred că intențiile ei nu sunt tocmai bune. Oricum, poate afla mai multe diseară. Diseară? La petrecere. Ce petrecere? Pe cum? Nu știți? Suntem invitați la reședința lui Franco. Dă o petrecere de întoarcere acasă. Și, bine, în mod normal, noi n-ar trebui să mergem, însă... Cred că e mai bine să o facem. S-ar putea să aflăm lucruri interesante acolo. Și... În plus, e o ocazie perfectă să se distreze și ira, fica mea. Domnule inspector, credeți că femeia asta vrea ceva de la Lara? Da, Nathan. Asta cred. Dar ce ar putea să vrea de la un copil? Mă tem că totul. Adică viața. Așa cum am lăsat. Menajerile deja se ocupă de curățenie. Ok, am pregătit tot pentru diseară. Îl anunț eu pe inspector, bine. Nu mai lipsești decât tu și el. Ok. Frate, tu du-te la spital. Mă ocup de tot, ok? Da, a zis eu acea mare. Se operează micuța mea. Sper să iasă totul cum trebuie. Lorin e stresată, rău. Trebuie să o liniștesc. Să fie bine, frate. Gândește pozitiv. O să mă sun și o să-mi zici că operația a decurs bine. Și că fetița e ok. Mi-ar plăcea să-ți promit asta. A, ah, era să uit. A venit un plic pentru Franco. L-am scanat. E tot în regulă, nu pare nimic periculos. L-am lăsat în mașină. Dă-i tu, frate, te rog. Eu dau, frate. Hai, fugi. Da, Eli. Clara? Da? Hai că oricum vin încolo și vorbim. Te ajut. Stai liniștită. Ok. Uneori, ca să-ți găsești liniștea, trebuie să pornești furtuna. Nu mi-am mai văzut fica de când avea câteva luni. Adică de 13 ani. Nu știu cum arată copilul meu. Șefii mi-au promis că mi-o vor da înapoi. Dar numai după ce o elimin pe Lara, tot un copil e și ea. Iar asta s-ar putea să fie cea mai grea misiune, fiindcă am descoperit că încă mai am suflet. Red, s-a luat cam mult timp. Te-ai trezit greu azi dimineață sau? Mai greu, dar m-am trezit. Tu însă n-ai să apuci răsăritul de mâine. De ce? Vrei să mă duci la Polul Nord? Acolo am auzit că noaptea durează șase luni. Cam cam mintea ta, așa. Te simt cam încordat, Red. Ți-ar prinde bine puțină meditație. Nonșalantă și ironică până în ultima clipă. Ultima clipă? Asta e? A trecut? Deci n-a fost ultima clipă. Vine acum? Uite, a trecut iar. N-ai profitat. Nu te înțeleg. Red, care-i ultima clipă? Ultima clipă va fi când apăstrăgaciul, Linda. Dar tu nu o să știi, nici nu o să auzi sunetul. 
Aș prefera sunetul ăla în loc de sunetul vocii tale. Curajoasă. Păcat că nu se știe nimeni. Știu eu, Red. Nu e suficient? Deci, până la urmă, astăzi e o zi bună. Ați putea să vă dați unul în spatele celuilalt ca să nu folosesc decât un sigur glonț? Nu, azi mă simt generos. O să le folosesc pe toate. Puteam să-ți fac o gaură în cap. Dar a meritat să aștept. Numai să-ți văd fața asta. O gaură în orgoliu e mult mai dureroasă. Tu vrei să zici că în tot timpul ăsta aveai gloanțele la tine și mai ai lăsat să mă lupt ca un nebun? Am văzut că te descurcai. E prima dată când te văd în luptă. Mi-a plăcut. N-ai și niște popcorn, că mi-e foame. De ce nu vrei să ieși tu pe teren? Să ai propriile misiuni? Nu. No. Misiunea mea e să am grijă de tine, Linda. Misiunea mea e la calculator, la tastatură. Tu ești aici, pentru mine și pe un monitor. Și apropo de misiune, am aflat care e misiunea secretă a lui Red de care doar el și directorul știau. Și cred că tocmai ți-ai dat seama și tu singur, nu? Să mă elimine. Bingo! Asta după ce ți îndeplin emisiunea. Dar probabil a luat-o el personal și n-a mai avut dar. Dar sunt sigur că s-ar fi ocupat oricum și de misiunea ta după ce te-ar fi eliminat. Înseamnă că mă va căuta din nou. Și m-am asigurat deja că o să mă găsească. Vreau la calculator. Vreau la birou. A venit un clic pe adresa asta. Ai primit asta împreună cu asta. Dușmanul dușmanului meu e prietenul meu. Am un cadou. Va veni sigur la tine. Linda. Emițător GPS, de tipul celor folosite de armată sau... Sau de către agențiile guvernului. Cred că știu ce urmează să primim. Ocupați-vă de asta! Am ajuns. Ești sigură că vrei să rămâi singură aici? E un orfelin la troco, știi? Aici stau copii. Da. Mă duc la Tony la spital. Fetița lui are operație azi. Sper să fie bine. Și eu sper. Ai grijă de tine, ok? Zim cum facem să mă anunți. Vin să te iau. Dăm numărul tău. Îl ții minte? Memoria mea nu e tocmai de încredere. Old school.
estava com balas, tá? Nu aveai de unde să știi că aici curățenia generală se face odată la două săptămâni. Ai noroc că l-am găsit eu. Data viitoare ascunde-l mai bine. Pare important pentru tine. Eu sunt Miriam. Îmi pare rău că m-am purtat așa atunci. A, ah, încet. Încă mă cam doare mâna. Îți mulțumesc pentru asta. Măcar atât să fac și eu pentru tine, nu? Ar trebui să plec. Am intrat pe balcon și ar trebui să cobor tot pe acolo. Îți țină spatele. Te anunț dacă vine cineva. Îți mulțumesc. Te-ai descurcat foarte bine, Miriam. Poți să pleci. Te-am avertizat că se va ajunge aici. Azi se termină totul pentru tine. Aici și acum. În câteva secunde n-ai să mai existi. Nu o să-i peste nimănui, crede -mă. În scurt timp, toată lumea va uita de tine. Mamă, nu! Nu face asta, te rog! Trebuie să-ți apeși! Samia? Cum? Nu înțeleg. Da, iubire. Da. Am ajuns acum, da. Sunt jos aici. Da. Știu. N-am putut să ajung mai devreme. Cum e? Ați urcat deja în bloc operator? Da? Hai, dă un pic să o aud. Da. Alo? Da, tati, sunt aici jos. Te așteaptă, tati. Da. Te ține mami de mână? Bravo, bravo. Cum? Vrei să ai un unicorn lângă tine când te trezești? Da, îți aduc, îți aduc. Găsesc, găsesc, promit, promit. Dacă e nevoie, mă duc și în pădurea fermecată și ți aduc unul. Da, hai, hai, te iubește, tati. Te iubește, tati. Frate, cine a mers ieri în mașina asta în spate? Lara, Eli și Hugo? Hm. Nu o să-ți vină să crezi ce am găsit. Da, hai vorbim, trebuie să caut un unicorn. Da, da, sunt bine, nu-ți fă griji. Hai, ne vedem mai încolo. Pa, pa.
cum e? E bine? Operația de curs bine, însă... Însă ce? La reanimare a intrat în șoc cardiorespirator. Am resuscitat-o cu greu. Situația e gravă, o putem pierde în orice clipă. E ținută în viață doar de aparate. Doar o minune mai poate salva acum. Vă țin la curent. Să fie bine, ok? Ascultă-mă, frate, să fie bine. Să fie bine, Șansa ne surâde, Maria. Hugo a găsit paginile lipsă. Te voi trezi imediat. Samia, în curând vom putea fi împreună. Revelis Cantus. Deci, regula numărul 1. Fără un icon, da? Am un coleg de clasă care are un coș mare aici. Are voie să vină? Facem o excepție. Gata, i-am invitat pe toți. Abia aștept. Să nu uităm de... Sandwich-uri. Știu, am invitat un masterchef priceput în asta, dar când a auzit ce trebuie să facă, a refuzat. Dar l-a convins Franco, nu știu cum. Probabil l-a rugat frumos. Hey! Nu mai veni să cred că am primit mesajul tău, Eli. Facem party! Nu te-am mai auzit așa de când? Păi, ar cam fi cazul, nu? Hey, guys! Scuzați că vă întrerup, dar nu avem un DJ. Ce facem? Vrei să spui că nu aveați? Până acum! Pe bune? Știi să pui muzică? O, oh, da! Maria, ești bine? Mă simt foarte obosită și amețită. Nu îmi amintesc nimic. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Când m-a trezit Fausta, era aici, lângă mine. Bea asta. O să-ți revii. Hugo va fi foarte fericit când va auzi că te-ai trezit. Dar cum? Le cauzi degeaba. Paginile au ajuns exact acolo unde trebuie. Adică la mine. Nu știu dacă să mă bucur sau să-mi pară rău. Însă mă bucur pentru Maria. Da, 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 cum spui tu. Totuși lipsește o pagină. Nu că mi-ar trebui, dar aș prefera să o am. Cred că pot să te ajut. Și de ce ai face tu asta pentru mine? Pentru că nu toți suntem ca tine. Pentru că trebuie să ne ajutăm și să fim buni. Eu auzi. Și pentru că vreau să mă ajut și tu cu ceva. <laughs> nu sunteți toți ca mine, nu? Și cu ce vrei să te ajut, Lara? Sunt foarte curioasă. Tony, prietenul nostru, are o fetiță. E bolnavă. 
Azi e la spital. O operează. Și de ce m-ar interesa pe mine asta? Pentru că tu știi cum e să pierzi un copil. Te rog, ajută. Sunt sigură că ai ceva în cartea aia care o să o salveze. Iar eu o să-ți aduc pagina lipsă. Îți promit. Bine, fie. Accept acest târg pentru că am nevoie de pagină. Ești liberă să pleci când vrei. Ești mai bine? Da. Pot să dau un telefon? Am vei spune. Fetița dumneavoastră și-a revenit ca prin minune. Eu nu am mai văzut așa ceva de când profesez. Totul va fi bine. Sunteți un tată norocos. Operația a fost un succes. Du-te la ea, frate. Te aștept la mașină. Hai că avem treabă multă azi. Ați vrut să mă vedeți, domnule capitan. Vă ascult. Domnule inspector, când ți-a luat ultima oară concediu? Nu, nu înțeleg. Dacă mă întrebați asta, mai bine vă puteți uita în registre. Răspunde la întrebare, e un ordin. Ultima oară mi-am luat concediu acum 3 sau 4 ani. Te-am chemat să-ți fac un bine, inspector Evlat. Te rog, arma pe birou. De azi ești pus pe liber. Durata nedeterminată. Domnule capitan, nu puteți face asta. Suntem pe cale să rezolvăm cazul Lara. Am adunat dovezi. Mai avem foarte puțin. Arma, Vlad. E un ordin. O să mulțumești. Încearcă să petreci mai mult timp cu familia. Munca e doar muncă. Familia e cea mai importantă. Și ai să vezi când ai să ajungi la vârsta mea. Domnule capitan, nu puteți face asta. Vă rog, mai lăsați-mă câteva zile. Pe urmă mi-au concediu. Promit. Câteva zile o să te coste foarte mult. Nimic nu merită prețul familiei. Fica ta te așteaptă acum. Avem oameni care se ocupe de caz. Bucură-te de timpul tău liber. Inspectore. Hm. Am luat urma emițătorului. Linda trebuie să fie aici. Acționez.
Kira, ai fost genială, planul tău a mers. La fel de genială ai fost și tu. Textul tău siropos a ajuns drept la țintă. Acum sigur o să stea mai mult cu tine. Aș fi vrut să facă de bunăvoie, să nu fie nevoie de asta. Însă, scopul, scuza, mijloacele. Ce mijloace? Ce scop? Um, uh, uh, discutam și noi. Uh, am mai citit în nouă carte și mm. schimbăm păreri. Mm. Păi atunci hai să dansăm. Lăsați cărțile că suntem la parte, nu la bibliotecă. Nu pot să cred că te-a lăsat să pleci așa. Sigur urmărește altceva. Nu contează asta. Important e că suntem aici acum. Ai fost nespirat că mi-ai dat paginile. Ai salvat ziua, Hugo, și pe Maria și pe fetița lui Tony. Știi, cel mai mult mă bucur că ești tu bine, Lara. Hugo, eu și Emma am pus în pariu. Ea nu crede că poți dansa la fel de bine pe orice gen de muzică. Și eu am pariat pe tine. Mă ajută că shake? Sigur. Cinstea oamenilor curajoși și loiali. Salute! Nu ar trebui să vă spun ce o să vă spun. Sunt informații de serviciu. Însă, eu tocmai am fost suspendat. Așa că o să vi le spun ca civil. Continuă, te rog. Nu cred că noi, poliția, o putem apăra. Eu, cel puțin, nu mai am nicio autoritate. De ce te informez? E o femeie. Cred că face parte din forțele speciale. E foarte periculoasă. Așa că, cel mai bun lucru pentru Lara e să rămână aici. Lara deja e considerată familie. Nu-ți fă griji. O să o apărăm cu orice preț. Aveți un minut? Te rog, ia loc. Vreau să vă spun că am avut din greșeală discuția de ieri despre Lara și despre faptul că e în pericol. Voiam să vă rog să faceți tot posibilul ca să o protejați. Ai curaj, puștele, îmi place. Eu nu vă plac, însă n-am încotro. Sunteți singura ei șansă. Și ca să înțelegeți cât de importantă e rugămintea asta. Ceea ce căutați de atâta timp se află aici. Sper să fie suficient ca să-mi promiteți că Lara e în siguranță. Puștule, aș fi făcut oricum. Fără să știi, ai salvat mai mult decât pe Lara. L-ai salvat și pe unchiul tău. U unchiul meu? A să-ți povestesc mai multe după micul dejun. Acum e foame.
Întoarce-te.